ஸோ சரி ஓகே உங்களை எல்லோரும் மீட் பண்ணி தேங்க்யூ சொல்லணும் தான் வந்தேன் ஏன்னா இந்த ஜேர்னியில் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது வித் தி ஆடியன்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே மூவி ஆஃப்டர் மூவி பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி வாய்ஸை பற்றி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க ஸோ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே தேங்க்யூ இந்த ஜேர்னியில் ஆல்சோ ஐ திங்க் மேம் டோவில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க ஐ திங்க் ஏன் இவ்வளோ பெரிய பங்கு இருக்குன்னா ஐ திங்க் டிரெக்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனர் இருந்திருக்கேன் சம் ஃபென்டாஸ்டிக் டிரெக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறது லோகேஷ் சாராக இருக்கட்டும் ஹலிதா இருக்கட்டும் வாசந்த பாலன் சாராக இருக்கட்டும் சாந்தகுமார் சாராக இருக்கட்டும் மதுமிதாவாக இருக்கட்டும் எல்லோருடையும் ஒர்க் பண்ண இந்த சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கும் அ பிக் தேங்க்யூ டு ஆல் தி டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஏன் ஐ எம் ஷோர் டிரெக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக் பார்த்து தான் என்ன காசு பண்ணுறாங்க அண்ட் அ பிக் தேங்க்யூ டு தி ஆடியன்ஸ் வெல் ஸோ தேங்க்யூ உங்களை வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஐஸ்வர்யா லட்சுமியோட சேர்த்து காசி பந்தது அது அவங்களும் மறுத்தாங்க நீங்களும் மறுத்தீங்க இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்கீங்க உங்க கல்யாணத்தை பத்தியும் சொல்லிடுங்க கல்யாணம் இல்லை சார் இப்போதைக்கு இல்லை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு தொடர்தா இல்லை வந்து அதை வெறும் நட்பு மட்டும் தானே இல்லை அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சார் ஒரு ஒரு படம் டிஸ்கஷன் மூலியமாக நம்ம மீட் பண்ணோம் ஒரு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது எல்லோருமே ரொம்ப தப்பாக புரிஞ்சிட்டாங்க பட் இல்லை அவங்க ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு அண்ட் அது அவங்களும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாங்க நான் நிறைய மீடியாவில் கிளாரிஃபை பண்ண நிறைய இன்டர்வியூலையும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் சார் ஓகே பட் ஹாப்பிலி சிங்கிள் சார் கல்யாணம் இப்போதைக்கு இல்லை சார் அர்ஜுன் சார் லோகேஷ் கனகராஜ் படம்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இருப்பீங்க இந்த கூலி படத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்களா அட்வான்ஸாக சில கூலியாக தங்க கட்டிக்கிட்டு வாங்கிட்டீங்களா இல்லையா சார் லியோவில் நான் இல்லையே சார் ஸோ கூலி இல்லை லோகேஷரோட அந்த அவர் ஃபேமிலி ஸோ நான் அவங்கள முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டார் ஐ திங்க் ஷூட்டிங் ஒரு நாள் முன்னாடி தான் கூப்பிடுவார் இது வரைக்கும் கூப்பிடல ஆனால் அவர் எப்போ கூப்பிட்டாலும் கண்டிப்பாக நான் இருப்பேன் சார் ஸோ இது வரைக்கும் இல்லை எதுவும் சொல்லல சார் சார் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் என்ன போய்கிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் மூவி சார் விஷால் வெங்கட்டோட படம் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ஒரு மயலம் படம் ஆரம்பிக்க போகுது ரசவாதி ரிலீஸ் ஆக போகுது ஓஜி இன்னும் ஷூட் முடியல சார் அந்த ஷூட்டும் இருக்கு தமிழ்ல இன்னும் கொஞ்சம் படங்கள் இருக்கு அது ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அனௌன்ஸ் தமிழ் மட்டும் இல்லாம நார்த் சைடு போயிட்டீங்களா இல்லை ஒரு ஹிந்தி படம் முடிச்சிருக்கேன் அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல மதுமிதா சொல்லி ஒரு தமிழ் டைரக்டர் அவங்க ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க ஹிந்தியில அங்கம்மாலி டைரிஸ் டைரிஸோட அடாப்டேஷன் வந்து ஸோ அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல பட் ஆமாம் ஹிந்தியில் அந்த ஒரு படம் தான் சார் பண்ணுறது மலையாளம் அக்டோபரில் ஆரம்பிக்கும் சார் ஷூட் அது இன்னும் ஆரம்பிக்கல மலையாளம் ஃபேன்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரில சார் என்ன ரொம்ப கிரேட்ஃபுல் டு தேம் பட் அவங்களுக்காக ஒரு படம் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அக்டோபரில் ஷூட் ஆரம்பிக்குது சார் ஸோ ஆமாம் சார் ஓஜி பவன் கல்யாண் சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறேன் அது இன்னும் ஷூட் முடியல சார் ஷூட் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுவும் எஸ் வெயிட்டிங் அதுக்கும் வெயிட்டிங் சாரி மேம் இல்லை மேம் இல்லை இப்போதைக்கு நிறைய வாய்ஸ் ஓஸ் பண்ணிட்டு இருந்த முன்னாடி இப்போதைக்கு பண்ணல மேம் படங்களில் டப்பிங் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் எல்லா லாங்குவேஜில் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக என் படத்துக்கு கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் பட் சப்போஸ் லோகேஷ் சார் ஏதாவது அவங்கள வாய்ஸ் ஓவர் கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சார் ஐஸ்வர்யா வந்து உங்க மேல கிசு கிசு வந்துச்சு இல்லையா இப்ப வந்து உங்க கல்யாணம் வந்து காதல் கல்யாணமா இருக்குமா இல்ல வீட்டுல பார்த்த கல்யாணமா இருக்குமா சார் இப்போதைக்கு அம்மா அப்பாவே கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க சார் கல்யாணம் பத்தி பேசுறது இல்லை அந்த ஐஸ்வர்ய பத்தி வந்து நியூஸ் கிசு கிசு இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஒரு போட்டோ எடுத்தேன் பட் அது ரொம்ப அது எதுக்கு ஏன் இவ்வளவு வைரல் ஆச்சுன்னு தெரியல அவங்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் இங்கிலீஷ்ல என் ஃப்ரெண்ட் நிறைய மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் அவங்க கூட மட்டும் இல்லை நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆக்டர்ஸோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது எல்லாரும் இந்த மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன சார் பண்ண முடியும் உங்களோட ஜோடியாக நடிக்கிற நடிகையோட நடிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி வதந்திகள் வரப்போ எப்படி இருக்குங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லை சார் அது நமக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே சார் ஸோ நமக்குள்ள பேசி சிரிப்போம் தவிர்த்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டோம் சார் ஸோ அவங்களும் கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க நானும் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் பட் இல்லை சார்
அதுக்கு நான் இன்னும் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் அப்போ தான் அவர் லீட் ரோலாக காசு பண்ணுவார் ஸோ இப்போதைக்கு நெகட்டிவ் ரோல் அவர் கூப்பிட்டாங்க கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சாரி சார் அப்படி ஒரு நம்பர் இல்லை சார் பட் வர கதைகள் எல்லாத்தையும் கேட்பேன் அதுலேருந்து காட் இன்ஸ்டிங் அது இன்ஸ்டிங் சார் இது வரைக்கும் எல்லாம் ஃபார்ச்சுனேட்டாக இருந்திருக்கேன் ஏன்னா எல்லா அமேசிங் டிரெக்டர்ஸ் ரீச் அவுட் பண்ணி லைக் நான் சொன்னால் எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் வசந்த பாலன் சார் லோகேஷ் மதுமித்த அலிதா ஷமீம் சாந்தகுமார் சார் ஸோ அவங்க தான் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தவிர நான் யாரையும் செலக்ட் பண்ணல பட் கதைகள் கேட்டுன்னு இருக்கேன் நல்ல டீம் நல்ல டிரெக்டர் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அண்ட் என்னோட இன்ஸ்டிங்ட் என்னோட கட் என்ன சொல்லுதோ அப்படி தான் சார் கதையை சூஸ் பண்ணுறேன் அர்ஜுன் சார் சார் அர்ஜுன் சார் சார் இங்க இங்க ஆ சாரி சார் கதைகள் இப்போ வந்து கேட்டுட்டு இருக்கறதா சொன்னீங்கல்ல ஆமா அது டைரக்டா நீங்க கேக்குறீங்களா ஒரு நண்பர் மூலமா கேட்டு அவர் ஓகே பண்ணாதான் நீங்க ஓகே பண்றதா ஒரு தகவல் வருது உண்மையா இல்ல சார் இல்ல சார் நான் தான் சார் पर्सनலா எல்லா கதையும் கேக்குறேன் அந்த மாதிரி எந்த ஃப்ரெண்டும் கதைய கேட்கல நான் தான் கதை கேக்குறேன் சார் ஓகே ஃபுல்லா ফুল நரேஷன் சார் थैंक यू थैंक यू सर என்ன சார் ஆமாம் சார் கேட்குறேன் சார் கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் வந்த லைனப்பில் நான் ஃபார்ச்சுனேட்டாக இருந்திருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் பட் இப்போ லைனப்பில் புது டிரெக்டர்ஸ் இருக்காங்க சார் ஆமாம் மைக் அப்படியே கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க சார் ஸ்டில் லேர்னிங் சார் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நிறைய இருக்குது இன்னும் லேர்னிங்ஸ் இந்த ஜேர்னி இப்போ தான் சார் ஆரம்பிச்சிருக்கு பட் எல்லா படத்துலேயும் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்குது எல்லா ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய லேர்னிங் இருக்குது எல்லா இன்டர்வியூவில் எல்லா மீடியா இன்ட்ராக்ஷனில் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டில் லோட் லேர்னிங் சார் சாந்தகுமார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ரசவாதி உங்கள் கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேம் இன்ஃபேக்ட் மௌனகுரு மகாமுனி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப ஆசை பட் சாந்த சார் இஸ் வெரி என்ன சொல்கிறது அவர் ரொம்ப ஒரு கட் ஆஃப் பர்சன் அவர் அவ்வளோ ஈஸியாக மீட்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபைனலி அவர்லேருந்து ஒரு கால் வந்தது ஒரு நாளைக்கு தாஸ் ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது நீங்கள் கேட்டு பாருங்கன்னு சொல்லி ஸோ அதே எனக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங்காக தான் இருந்தது பட் பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி ரசவாதியோட ஜேர்னி கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கேரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் ஒரு ஒரு சித்தா டாக்டர் கொடைக்கனால் மதுரை பழனியில் ஷூட் பண்ண ஒரு படம் லவ் இருக்குது நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு மேலே நான் எதை சொன்னோன்னா சாந்தகுமார் சார் என்ன கொண்டுடுவார் பட் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் மேம் கோடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகுது இட்ஸ் அ சாந்தகுமார் ஃபிலிம் பெரும்பாலான வில்லன் நடிகர்கள் பிரகாஷ்ராஜ் ஆடுகளம் கிஷோர் பசுபதி இவங்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த இடத்துல லேண்டு வாங்கி பண்ணையை வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறாங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணி அதன் மூலமாக வர காய்கறிகளை வந்து விற்பனை பண்ணுறாங்க குறைந்த விலைக்கு உங்களுக்கு வந்து சினிமாவை தவிர்த்து வேறு என்ன துறையில் வந்து உங்களோட ஈடுபாடு இருக்குது சார் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை சார் இப்போ தான் சொன்ன இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் சொன்ன பேருங்களா தேர் ஆல் லெஜண்ட்ஸ் இந்த ரோன் வே அண்ட் இப்போதைக்கு மூவி ஆஃப்டர் மூவி அதுதான் சார் வேறு எதுலேயும் ஃபோக்கஸ் இல்லை நல்ல படங்கள் நல்ல ட்ரெக்டர்ஸ் நல்ல ஒரு முறை லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்னார் நீங்க வந்து உதவி இயக்குனரா ஒர்க் பண்ணணும்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்ட ஆமா அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா வர்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு படம் பண்றதுக்கு பிற்காலத்துல ஐடியாஸ் இருக்கா இல்ல சார் இல்ல அவரோட அவரோட படங்கள ஏனா அவர் கமல் சரோட வர்க் பண்ணும்போது அப்ப நான் விக்ரம்ல இருக்கேன் எனக்கு தெரியல சோ கமல் சார் மானிட்டர்ல பார்க்கணும் ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா வேலை பார்க்கிறது தான் அண்ட் அந்த வேலை பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருந்தேன் பிளஸ் லோகேஷ் சார் அவர் ஃபேமிலி தான சோ அவர் படத்துல வர்க் பண்ணலாம்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நான் வந்துறேன் பட் தேங்க்ஃபுல்லி அவர் எனக்கு ஒரு ஷார்ட் வச்சார் வைக்கிறோம்ல ஸோ அது எனக்கு சந்தோஷம் பட் நான் இது சொல்லியிருக்கேன் நிறைய இன்டர்வியூஸில் அவர் கூப்பிட்டிருந்தார் ஒரு நாளைக்கு ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட் பண்ணும்போது கமல் சார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வாண்டரில் பார்த்தேன் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீலிங் சார் அர்ஜுன் சார் இந்த அநீதி கைதி மாஸ்டர் இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு வைலண்டாக ரொம்ப ஒரு மன ரீதியாக உள்ள மாதிரி நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நிஜ வாழ்க்கையில் பெண் ரசிகர்கள் பெண்கள்லாம் அவங்கள்ட்ட எப்படி பழகிறாங்க நேரில் பக்கத்தில் வராங்களா எப்படி ரசிகைகள் குறிப்பாக பெண் ரசிகர்களுடைய இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றேன் சார் தெரியல இல
பாட்டியாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் அம்மாவோட சிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் கசின் சிஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க எல்லாருமே என் ரியல் சைட் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் அர்ஜுன் சார் பக்கா வில்லன் ரோலில் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க <laughs> 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 எந்த கதை அப்ரோச் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான ஹோம்ஒர்க் கண்டிப்பாக டிரெக்டர்ஸ்கிட்ட கேட்டு அவங்க என்ன இன்னும் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்களோ என்னென்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதுக்காக கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் சார் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வாட்சிங் லாட் ஆஃப் வேர்ல்ட் சினிமா சார் அது மட்டும் தான் பண்ணுறேன் சார் அர்ஜுன் நிறையா பேருக்கு வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கரியரில் வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற சான்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு ஃபார்ச்சுனேட் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு பட் அடுத்து நீங்கள் சொல்ல போகிறதெல்லாம் நியூ கமர்ஸ் அப்படின்னும் போது அந்த லேர்னிங் அன் லேர்னிங் ஒன்று இருக்கும் இல்லை அது எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண போகிறீங்க அவங்க ஒன்று டேக்கிட்டோம் இல்லை சார் லைக் யூ சார்ட் அது ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் டு பி ஒர்க்கிங் வித் சம் ஃபென்டாஸ்டிக் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் இன்னும் பைப் லைனில் ஒர்க் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் ஆல்சோ ஆர் சம் பிரில்லியன் டேரக்டர்ஸ் பட் ஐ திங்க் இவர் இப்போ கேட்டார் நியூ கமர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறீங்களான்னு for me a director is a director sir i i don't see myself i'm still learning ella padathiliyum so i approach every movie as a newcomer only and avanga edha pudusa kondu vaanga left to the table so i think i will learn and adapt from them because avanga solra vision na follow pannu ad experienced director agatum or even if it's a new director i think i want to be a director's actor so avanga solra the follow pannite avanga kai pidichu avadi poidren sir sir india full ave vandu in the movie industry la vandu newcomer vandu நிறைய வந்து இது பண்ணுவாங்க வளர விடாத மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இப்போது தேங்க்ஸ் மீட் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க அதுக்காக தான் தேங்க்ஸ் மீட்டு சார் நான் வளர்ந்துருக்கேன் சத்தியமாக தெரில திஸ் தேங்க்ஸ் மீட் வாஸ் ஓன்லி பிகாஸ் நான் துபாயிலேருந்து ஐ வாஸ் வாட்சிங் மூவிஸ் இந்த தியேட்டர் சார் அண்ட் யாரும் நோ ஒன் இந்த ஃபேமிலிஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் அதை ஒன்ஸ் ஹூ பீன் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஆடியன்ஸோட ஃபீட்பேக் பார்த்து தான் ஐ வுட் லைக் டு பிலீவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸ் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் சார் இந்த தேங்க்ஸ் மீட் ஐ டோன்ட் சீ மை செல்ஃப் இஸ் க்ரோன் ஸோ பிக் நான் படி படி லேர்னிங் சார் எவ்ரி மூவிஸ் அ லேர்னிங் பட் உங்களை எல்லோரையும் மீட் பண்ணி தேங்க் பண்ணணும் இருந்து சார் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த மீட் என்ன சார் கேட்கல கொஞ்சம் <laughs> 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 So now you know hard work. Pandre. I'm hoping movie after movie, audience and you all may and the performance, voice, all that. Kalanth, you know, popping number. But still, sir, it's all part of a beautiful journey. And I think uh, in the regret only, uh, every day is a learning. All the parents, all the new directors, new technicians are all learning. Da. So no regret, sir. Thank you. Thank you. Puri la. Sir, cake la, sir. Sorry. Illa, illa, illa. ஆமாம் 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 இல்லை சார் அப்படி இல்லை சார் எனக்கு மை ப்ரீவியஸ் மூவி தான் சார் நான் அப்படி யாரையும் நான் இப்போ தான் சார் ஐம் ஸ்டார்டிங் ஸோ அப்படி போட்டியாக யாரும் பார்க்கல நல்ல படங்கள் நல்ல டிரெக்டர்ஸ் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோட படம் பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணும் அவ்வளோதான் சார் வேறு பெருசாக போட்டியாக யாரும் அர்ஜுன் சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி பேங்க் ஜாபில் இருந்திருக்கீங்க எஃப்எம் சைடு இருந்திருக்கீங்க இப்போ ஆக்டராக இருக்கீங்க எது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க எது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஐ திங்க் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் பண்ணேன் பட் த ஹாப்பியஸ்ட் ஃபீலிங் எனக்கு ஷூட் பண்ணுறது தான் மேம் ஐ திங்க் ஆக்டராக இருக்கிறது தான் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி தாயில் ஒரு கதை கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் ஐ திங்க் ஐம் வெரி ஹாப்பி பீங் பார்ட் ஆஃப் மூவிஸ் ஏன் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணுறதுல வந்து ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறீங்களா இல்லை வர்ற படங்களில் நமக்கு எது செட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா எதனால் இவ்வளோ ரொம்ப கம்மியான படங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லை மேம் நான் ஒரு ஒரு படம் தான் ஒரு டைம் ஒரு டைமுக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுறேன் பட் நான் 
நான் எதுவுமே அப்படி பெருசாக செலக்ட் பண்ணல அது ஐ பீன் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் நிறைய நல்ல டிரெக்டர்ஸ் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட படங்கள் இப்படி பண்ணி பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் பட் இருக்கு ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக ஷூட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா படங்கள் ஸோ எஸ் சார் அர்ஜுன் சார் சார் இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த ஹீரோயின் தான் எனக்கு ஆப்டாக இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற ஹீரோயின் சார் அது இருக்காங்களா இல்லை சார் நிறைய ஃபென்டாஸ்டிக் ஹீரோயின்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் லோகேஷ் சார் படத்தில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹீரோயின்ஸ் அவர் ஆஃபர் பண்ண மாட்டார் பட் இல்லை துஷாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் டானியா ரேஷ்மாவோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சிவாத்மிகோட ஒர்க் பண்ணி முடித்தேன் ஸோ லிஜோமோலோட ஒர்க் பண்ணேன் ஆல் ஆஃப் தம் அ வெரி நைஸ் ஆக்டர் சார் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணல ரொம்ப சந்தோஷம் ஹோப்ஃபுல்லி அவங்க எல்லாரோடையும் மறுபடியும் கொலாபரேட் பண்ண ஐ பி ஹாப்பி சார் இல்லை இல்லை அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஹீரோயினோட ஒர்க் பண்ணுமான்னு கேட்டார் அவங்க யாராவது உங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்களா ஏன்னா நீங்க சொல்ல விரும்பல அதனால தான் இப்படி கேட்கறேன் இல்ல அது எல்லா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சார் ஆசோ அவங்க ஹாப்பியா தான் இருப்பாங்க நம்புறேன் தெரியல அது நீங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க சார் இல்ல இந்த வாய்ஸ பார்த்தா எனக்கே ஒரு மாதிரி என்ன சார் எதிர்பார்க்கல <laughs> 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 அந்த கிளைமேக் ஷாக்கில் அவர் நடிச்சிருந்தார் அண்ட் அவர் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தார் ஸோ டு சி இந்த சைடில் அவர் பார்க்கும்போது இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி பட் இதுக்கப்புறம் அவர் பண்ணுவார் இல்லைன்னு எனக்கு தெரில கேட்டு தான் பார்க்கணும் பட் ஐ ரோன் திங்ஸ் ஓ சார் ஐ திங்க் அவர் இப்போ கூலி அண்ட் அவரோட லைன் அப்பில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் பட் ஐம் ஷோர் ஹி வாஸ் ஹாப்பி டு கொலாபரேட் வித் ஷ்ருதி அண்ட் ஆர் கே ஃபை ஸோ அர்ஜுன் தாஸ் சார் டாபிக் எடுத்தாலும் அதில் வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து கொண்டு வந்துடுறீங்க உங்களுக்கு அவருக்குள்ள உள்ள என்ன அப்படியே அவர் கெமிஸ்ட்ரி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது உங்கள் வாய்ஸ் உங்களை அதோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் லோகேஷ் வந்து சார் ஐ திங்க் இன்றைக்கி நான் இங்கே இருக்கிற ரீசன் வந்து லோகேஷ் தான் ஸோ எந்த மேடையிலையும் நான் எப்பவுமே அவரோட பேர் அண்ட் தேங்க்யூ சொல்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த கிரேட்ஃபுல்னஸ்க்காக எப்பவுமே அவர் பேர் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஐ திங்க் கைதியிலேருந்து தான் இன்னும் எல்லாருக்குமே அந்த நான் இருக்கேன் தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாஸ்டர்ல இருந்து சான்ஸ் கொடுத்தாரு அண்ட் இப்போ ரீசெண்ட்லி அஃப்கோர்ஸ் விக்ரம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்ட்லி எல்சி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ல வேற கூப்பிட்டுருந்தாரு ஸோ அதனால தான் லோகேஷ் அவர் ஃபேமிலி பிரதர் ஒரு மென்டோர் மாதிரி அண்ட் விக்னா சாரும் அப்படி தான் அந்த கார்மோ டிரெக்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட மென்டோர்ஸ் அண்ட் இப்போ மதுமிதாவோட ஒர்க் பண்ணாலும் மதுமிதாவும் மென்டோர் பட் லோகேஷ் ஏன் அடிக்கடிக்க வருதுன்னா ஐ திங்க் இந்த ஜேர்னி ஆரம்பிச்சது அவனால் அவரால் தான் அண்ட் அவர் எப்பவுமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு மூவிஸாக இருக்கட்டும் இல் ஈவன் பர்சனலி ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கேட்கணும்னா கண்டிப்பாக அவரை ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் ஸோ அதனால தான் லோகேஷ் அண்ட் சாரி சார் உங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார் இனிஷியலி ஸ்கூல்லேருந்து வாய்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கலாய்ச்சிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அந்த டைமில் ரொம்ப குண்டாக வேறு இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப பேட் காம்பினேஷன் அது பட் இல்லை சார் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் ஃபைன் ஏன்னா ரேடியோவில் வேலை செய்யும் போது நிறைய லிஸ்னர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க ரொம்ப அப்ரிஷியேட்டிவாக இருந்தாங்க இருந்தாங்க ஸோ அங்கேருந்து த வாஸ் அ கான்ஃபிடென்ஸிங் ஓகே சில பேருக்கு இந்த வாய்ஸ் பிடிக்கணும்னு சொல்லி அண்ட் இப்போ ஐ திங்க் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் சர்டன் பீப்புள் ஃப்ரம் த ப்ரெஸ் ஆல்சோ அவங்க அப்ரிஷியேவாக இருந்திருக்காங்க வாய்ஸ் பற்றி நான் ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக தான் சார் பார்க்குறேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஐ எம் ஹோப்பிங் பீப்புள் கண்டினியூ டு லைக் த வாய்ஸ் அண்ட் த லிட்டில் பிர் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அதுவும் சார் ஆக்சுவலாக இந்த வாய்ஸை வச்சாவே எங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த கைதியில் வர அந்த போதை அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் இந்த மாதிரி தான் வருது உங்கள் வாய்ஸை வச்சு தான் அது அந்த சூஸிங் பண்ணுறாங்களா கேரக்டர் வைஸ் உங்களை இல்லை உங்களை இவர் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சீன்ஸுக்கெல்லாம் ஏன்னா உங்களை பின்தொடர்த்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ நிறைய ஜென்ரேஷன் லேடிஸ்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் படங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நிறைய வந்து போதை கலாச்சாரம்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம்ல சார் இல்லை சார் இப்போ ரசவாதியில் சுத்தமாக அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை சாரி அநீதியிலையும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை விஷால் வெங்கட் படத்துலேயும் அந்த மா
பட் இல்லை சார் வாய்ஸ்க்காக செலக்ட் பண்ணாலும் இல்லை எனக்கு தெரில ஏன்னா இப்போ லோனர்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் அது ஒரு வாய்ஸ் பேஸ்ட் கேரக்டர் இல்லை அது ஒரு ரொம்ப வளர்ந்துருபுளான கேரக்டர் பட் ஐம் கிரேட்ஃபுல் ஹலிதா கிணா அந்த மாதிரி ரோல் கொடுத்தாங்க விஷால் பயங்கரோட படம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான படமாக இருக்கும் ஈவன் ரசவாதி நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் அதில் அது அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை லவ் ஸ்டோரி லவ் இருக்குது இமோஷன்ஸ் நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த படத்தில் சார் ஒரு டேரக்டர் சாந்தகுமார் ஒரு மாதிரி ஒரு ரசவாதி தான் அவர் எப்படி சமாளிச்சிங்க எப்படி அவர் டைரக்ஷன்ல நடிச்சிங்க சார் இன்ஃபேக்ட் அவர் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரோவர்டட் பர்சன் அவர் அவரை நான் சமாளிக்கல பட் ஐ வாஸ் ரொம்ப ஹாப்பி சார் அவரோட ஒர்க் பண்ண அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மௌன குரு அண்ட் மகமுனி ரொம்ப பிடிச்ச ரெண்டு படங்கள் ஸோ அவர் கூப்பிட்டு அவரோட கதை இல்லை நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்னு இவன் எனக்கு தெரியும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் அவரோட அடுத்த படமும் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் சார் அதே மாதிரி இப்போ அர்ஜுன் தாஸ் உங்கள் பேர் அர்ஜுன் தாஸுக்கு நாங்கள்லாம் தாசன் சொல்லி நிறைய நிறைய ரசிகர்கள் ரசிகர் மன்றம் ஆரம்பிக்கிறோம் நல்ல நற்பணி மன்றம் ஆரம்பிக்கிறோம்னு வந்திருப்பாங்களே வல்லியா இல்லை சார் அப்படி அந்த ஐடியா இல்லை இல்லை சார் அப்படிலாம் எதுவும் அஜித் ஸ்டைலா ஐயோ சார் அஜித் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட கம்பெனியில் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கேன் பட் இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை சார் கண்டிப்பாக சார் நான் ஏதாவது ஒன்று நல்லா வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக சார் அது டிரெக்டரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் கதையோட ரெக்குவயர்மெண்ட் டிரெக்டர் கேட்டானா கண்டிப்பாக சார் ஃபார் ஷோர் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அது ஒரு சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் ஹியூமர் இருக்கும் நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்கும் அகெயின் திருப்பி இதுக்கு மேலே நான் ஏதாவது சொன்னால் விஷால் வாங்கி நேராக இந்த ஃப்ரெஷ் மீன் முடிச்சு சொன்னால் கால் வரும் ஸோ பட் இல்லை இட் பி அன் என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம்ங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் கைதி டூக்கு நானும் வெயிட்டிங் கார்த்தி சரும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு லோகேஷ் சரும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இது வரைக்கும் என்ன கூப்பிடல ஏன்னா விக்ரம்ல உயிரோட வந்ததுனால மேபி கைதி டூல இருக்கலாம் பட் அவர் கூப்பிட்டா கண்டிப்பா நான் இருப்பேன் ஃபர் ஷோர் ஐ ஐ ஹோப் சோ சார் ஐ இஃப் தேர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா பண்ணிட்டேன் சார் थैंक यू சார் உங்க படத்துல கைதி மாஸ்டர் அண்ட் அனிதி போர்ன் ஒரு படம் வந்து எல்லாமே வயலன்ஸ் அதிகமா இருக்கு அந்த படங்கள தேர்தல் நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன சார் இல்ல சார் இன்ஃபேக்ட் அது வயலன்ஸ் சூஸ் பண்ணி நான் படங்கள் நான் பண்ணல டிரெக்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எந்த ஒரு நியூ கமர் ஒரு எனி அந்த ஆக்டர் லோகேஷ் சார் ஓர் பிஜோய் நம்பியார் இவங்கெல்லாம் கூடும்போது தேர் ஆல் பிரில்லியன் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர்ஸ் அவங்களோட ஒர்க் பண்ண ஒரு லேர்னிங் சார் பட் அகெயின் போரில் வயலன்ஸ் அவ்வளோ இல்லை நான் தான் காம் கேரக்டர் அதில் பிரபுவோட கேரக்டர் கைதியிலையும் ஆக்சுவலி அவ்வளோ வயலன்ஸ் இல்லை சார் அவன் அவன் அண்ணனை சேவ் பண்ண பார்க்குறான் ஒரு லைக்கபிள் நெகட்டிவ் ஷேட் உண்டான அன்பு கேரக்டர் பட் அநீதி ஆஃப்கோர்ஸ் இருந்தது பட் அகெயின் ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் ஒர்க் வின்னிங் டிரெக்டரோட ஒர்க் பண்ண அந்த வாய்ப்பு ஸோ யாருமே நோ சொல்ல மாட்டாங்க பட் தொடர்ந்து வர படங்கள நீங்கள் அவ்வளோ வயலன்ஸ் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நம்புகிறேன் பட் சப்போஸ் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து பண்ணுவேன் சார் தேங்க்யூ அர்ஜுன் சார் ரகுவரனுடைய வாய்ஸை வந்து உங்கள் வாய்ஸ் கூட நிறைய கம்பேர் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ரகுவரன் சாருடைய படங்கள் ஏதாவது ரீமேக் பண்ணதா இருந்தால் எந்த படத்தில் நீங்கள் ரீமேக் பண்ணுவீங்க மாட்டவே மாட்டேங்க மாட்டவே மாட்டேன் அண்ட் அந்த கம்பேரிசன் ஏன் பண்ணுன்னு தெரியல அது கேட்டு வெரி கிரேட்ஃபுல்னு சொல்லி அப்படியே போயிடுவேன் சார் ரகுவரன் சார் இஸ் அ லெஜண்ட் அவரோட எந்த ரோலும் சரி எந்த படமும் ஐ வில் நாட் பி வில் டு ரீமேக் சார் அர்ஜுன் சார் நீங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிற முக்கியமான பீப்புள்ஸ் யாராவது இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் பயன்படுத்திக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது மேம் பட் எல்லாத்தையும் தேங்க் யூ சொல்கிறேன் எகேன் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லோகேஷ் சார் விக்னா சார் மதுமிதா வசந்த பாலன் சார் ஹலிதா ஷமீம் சாந்தகுமார் சார் விஷால் வெங்கட் ஒர்க் பண்ண அத்தனை டிரெக்டர்ஸ் பிஜாய் நம்பியார் டு ஆல் த ப்ரொடியூசர்ஸ் கார்த்தி சார் கார்த்தி சரோட ஃபேன்ஸ் ஐசா பிரபு சார் ட்ரீம் வோரிய பிக்சர்ஸ் ஏன்னா அவங்க தான் அந்த இன்னும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாங்க அட்லி சார் சுதன் சார் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே அ பிக் தேங்க்யூ ஏன்னா லைக் ஐ சார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லேருந்து எல்லோருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கீங்க அண்ட் and if there is any feedback you always enter the solidity so i'm hoping movie after movie ungala disappoint panna maten and i'll keep giving you good performances and ungalarkume
நீங்கள் காதல் படங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோக்கெல்லாம் கொஞ்சம் காலத்துக்கு காதல் படங்கள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ஆக்ஷனுக்கு வருவாங்க நீங்கள் ஆக்ஷன்லேயே இறங்கிட்டதுனால எங்களுக்காக கொஞ்ச நாள் லவ் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தலாமே ஏன்னா எல்லோரும் கேட்டாங்க ஆக்ஷன்லேயே நிறைய அவ்வளோ வன்முறை இருக்குன்ட்டு சார் இதில் ரசவாதியில் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் இருக்குது சார் அண்ட் லைனப்பில் ஒரு ரெண்டு படங்களில் ரொமான்டிக் படம் இருக்குது சார் அது நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ரொமான்ஸ் பிடிச்சதுனா ரொமான்ஸ் படங்களே பண்ணிட்டு போகிறேன் சார் தேங்க்யூ இல்லை சார் நான் பர்சனலாக எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ண ஆமாம் சார் இல்லை சார் நான் பர்சனலாக அப்படி எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணதில்லை நானும் ஆடிஷன்ஸ் ஃபோட்டோஸ் கொடுத்து தான் அந்த சான்ஸ் தேடி தான் அப்படி தான் விக்னா சார் இன்ஃபேக்ட் என்ன கூப்பிட்டாரு கைதியிலையும் லோகேஷ் சார் அவரோட ஃபோனில் அந்த ஆடிஷன் எடுத்து தான் காசு பண்ணார் ஸோ நான் பர்சனல் ரிஜெக்ஷன்ஸ் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப்கோர்ஸ் மேபி நான் அந்த அளவுக்கு நான் ஆடிஷனில் பர்ஃபார்ம் பண்ணல but otherwise illa sir i have not faced anything in terms of uh, nepotism and uh, i am very happy with this journey sir thank you